Με κατηγορείτε ότι είμαι ψυχρή. Εσείς. Υπάρχει άλλος άνθρωπος που να γνωρίζει πόσο γερή μνήμη έχετε τόσο καλά όσο το ξέρω εγώ. Φεντή μου μητέρα, πότε με βρήκατε να παραβαίνω τη διδασκαλία σας. Πότε με βρήκατε να ξεχνώ τα μαθήματά σας. Δεν έβαλα ποτέ κάτι εδώ που εσείς δεν θέλατε να βάλω. Πρέπει να είστε δίκαιοι μαζί μου. Δεν ξέχασα ποτέ τις αδικίες που σας έγιναν και τις αιτίε τους. Δεν πρόδωσα ποτέ εσάς ή τη διδασκαλία σας. Δεν έδειξα ποτέ καμία δυναμία για την οποία να μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι περίπου καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό. Αν είχατε μεγαλώσει τη θετή σας κόρη εντελώς περιορισμένη στο σκοτάδι αυτών εδώ των δωματίων και δεν την είχατε αφήσει ποτέ να μάθει ότι υπάρχει το φως της μέρας με το οποίο δεν θα είχε δει ούτε για μια φορά στη ζωή της το πρόσωπό σας. Αν το είχατε κάνει αυτό και ύστερα για κάποιο σκοπό θέλατε να γνωρίσει το φως της μέρας και να μάθει τα πάντα γι' αυτό, θα απογοητευόσασταν και θα θυμώνατε. Ή, αν την είχατε διδάξει με όλη σας την ενεργητικότητα και την εξουσία, από τη στιγμή που άρχισε να καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι που λέγεται το φως της μέρας, αλλά ότι είναι εχθρό και καταστροφέας της, και ότι πρέπει πάντα να στρέφεται εναντίον του, γιατί κατέστρεψε εσάς και θα κατέστρεφε και εκείνη. Αν το είχατε κάνει αυτό και ύστερα για κάποιο λόγο θέλατε η θετή σας κόρη να αγαπήσει φυσιολογικά το φως του ήλιου και εκείνη δεν μπορούσε να το κάνει, θα απογοητευόσασταν και θα θυμώνατε. Λοιπόν, πρέπει να με δεχτείτε όπως ακριβώς με έχετε φτιάξει. Η επιτυχία δεν είναι δική μου. Η αποτυχία δεν είναι δική μου. Όμως και τα δύο αυτά αποτελούν εμένα.